Terza giornata nel massimo torneo di calcio a 5, quattro anticipi previsti in serata, le altre gare si giocheranno domani. In cerca di riscatto il Napoli che deve riscattare la battuta a voto di Eboli. Netto lo stop dei partenopei, sconfitti per 5 a 0 in casa della Feldi. Caruso e compagni affrontano l'Ital Service Pesaro di Matteus Barichello, fermo a 0 punti con due sconfitte in altrettante giornate. Sono 5 le squadre a punteggio pieno in A1, L84, Roma, Feldi Eboli, Genzano ed il Petrarca Padova. Queste ultime si affronteranno domani sera in casa dei Veneti. Quarta giornata nel campionato di A2 Elite. Al Palaunimo il Cusmolise riceve la Polisportiva Futura. Calcio d'avvio alle 16. I Cussini vogliono ripartire dopo la sconfitta maturata a Giovinazzo nello scorso weekend. Ricordiamo che la squadra di San Ginario ha già osservato il turno di riposo previsto dal calendario. Tra le mura amiche va costruita la salvezza. Questo l'obiettivo di Molisani che al palazzetto universitario devono aggiungere punti alla classifica. L'avversario ha iniziato bene la stagione, due vittorie ed una sconfitta per la squadra di Lazzaro, una frazione di Motta San Giovanni, paese a pochi chilometri da Reggio Calabria. Una squadra esperta e reduce da una buona stagione, culminata con una salvezza tranquilla. Nelle fila dei calabresi milita anche la leggenda del futsal Umberto Onorio, brasiliano naturalizzato italiano, campione d'Europa con la nazionale azzurra nel 2014. Nonostante i suoi 41 anni, Onorio e un punto fermo della polisportiva futura già dalla passata stagione. Mister Sanginario può contare su tutti gli effettivi per un match che si preannuncia equilibrato. Serve il miglior Cusmolise domani pomeriggio per tornare al successo e riprendere il cammino in campionato. Una partita che potrà offrire anche delle indicazioni importanti sul percorso di crescita della squadra, in particolare da un punto di vista mentale.